Really mean that they get wolf for them alone. Bom dia, gente linda do meu coração! Tudo bem com vocês? Aqui com o Bip tá tudo bem? Pela honra e a glória de Deus, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Tomando esse solzinho aqui, gente, que é tudo de bom, que é uma vitamina, que é uma maravilha. Nossa! Porque é, alguns cantos aqui do Goiás tá muito, muito quente. Mas aqui na roça... Tá muito frio, não sei se é porque é represa, é rio, né? No fundo de casa, não sei se é isso. Mas aqui tá bem gelado. E, inclusive, agora eu tô aqui tomando solzinho. Já tomei meu café e tomando solzinho aqui da manhã aqui na beira do lago. Que eu amo ficar aqui, sabe? Admirando a paisagem. Pra depois ir arrumar a casa que tá uma bagunça. Gente, se você ainda não é inscrito aqui do meu canal, eu venho te fazer um convite para você se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, deixar seu like, seu apoio é muito importante, tá? Para o crescimento do meu canal. E vamos rumo ao nosso, né, segundo K, que é uma coisa muito maravilhosa. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês para estar tá compartilhando meus vídeos. Se você sentir alegria no seu coração, quiser acompanhar a minha rotina, a minha realidade, eu te convido a se inscrever e a ficar aqui comigo, tá bom? Vai ser muito, muito bem-vinda, bem-vindo, tá bom? E hoje eu quero gravar pra vocês 24 horas comigo, o que, que vocês acham? O que, que eu vou fazer hoje, hein? <risos> Tudo que eu vou fazer hoje eu vou estar tá postando pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do conteúdo, gostem do vídeo. E se vocês têm algum vídeo que vocês acham que seria interessante para mim gravar, deixa aí nos comentários, comenta aí, tá bom? Tô aqui, a dona Lessa, olha, minha companheira. Todo lugar que eu vou, ela tá aqui comigo, gente. Ela marca presença. Então agora eu vou lá para dentro de casa, vou lá arrumar a bagunça, porque tá muita bagunça. Então, bora pro vídeo. Vou aqui no galinheiro primeiro para mim ver se tem ovo. Não é essa? Vou dar uma olhada aqui ver se eu acho ovo para nós. E elas estão tá aqui botando. Não vou atrapalhar elas não. Mais tarde eu volto. Gente, olha só essa frutinha. Ela chama... Muita gente conhece. Ela chama Amora. Olha pra vocês verem que coisa linda. Deu bem pouquinha. Mas tem uma aqui que tá até madura. Tá vendo? Tanto que ela é pequenininha. Eu vou comer ela. Essa tá azeda. Olha o seu Zé. Não comeu o seu milho, né? Gente, antes vocês me perguntem, ele fica de fora. Porque ele tem um problema no pé. E o galo de dentro aqui bate nele. E aí ele quase morreu. O seu Zé quase morreu. E aqui a gente joga o milho pro lado de fora pra ele. Lessa, você não vai correr atrás dele. Aí ele tá mancando, tá vendo? Aí ele quase faleceu porque aquele galo lá bateu nele. E aí ele ficou muito doente, mesmo à beira da morte. Aí nós colocamos ele lá naquela casinha, dentro daquele curral. E colocamos ele lá. E ele se recuperou e a gente... E aí meu patrão falou assim, mata ele porque ele não vai sobreviver, acaba de matar. A gente falou, não, vai cuidar dele, né? Cuidamos, olha só que arraso no meu, no meu terreiro. Aí quando eu for embora daqui, né? Eu vou levar ele pra mim, ele vai cantar no meu quintal. <risos> ele é muito lindo. E você vai comer milho de galo? Olha pra vocês, você tem lógica essa cachorra. 
<risos> Lessa só você, Lessa. Que que é isso? Ah, não podia deixar, gente, que isso aqui eu não mostrei pra vocês. Essa orquídea aqui, ela tava nesse pau aqui. Tem até restos de raízes dela aqui, ó. Ela tava aqui. Uma mulher me deu. E... Ai, o cacto me furou. Esse cacto tá cheio de espinho nessa, não bera. É... Me deu esse toco com essa muda e essa plantada. E essa daqui também, ó. Plantada aqui, ó, na parte de cima. Aí eu vi que ela tava bem feinha, desdeixada. Eu falei, gente, aí a minha patroa jogou esse vaso aqui fora, que ele tá quebrado. Tá vendo? Tá faltando essa parte aqui. Aqui também tá rachado. Mas eu achei bem interessante colocar um, uns pau pôde aqui dentro e plantar ela. E tô aguando. E aqui ela já soltou esse broto. Esse daqui de trás, três brotos, na verdade, ela já soltou, tá vendo? E tá ficando linda. E diz, olha, aqui também tem um outro broto, brotação saindo. E diz que a flor dela é linda, eu não conheço. Mas aí eu falei, em vez de deixar morrer aqui, plantei aqui. Minha casa tá muito petecada, gente. Pra cá, pra essa área, tá até que tá organizado. Não tá muito, muito, né, petecado, não. Aí eu vou dar uma organizada aqui, umas roupas no varal, porque é, nesse aqui tem essas duas capas aqui de sofá, que elas já estão limpas, foi que eu lavei. Mas dentro, aqui na área tá até organizado, só tem umas baguncinhas ali, varrer e colocar as coisas no lugar. Talvez eu vou jogar uma água nas plantas, mas elas estão bem aguadas, nem sei se vai ser preciso. Mas dentro de casa não tá legal, tá muita bagunça. E como amanhã eu vou começar a trabalhar fora, olha aqui pra vocês verem, muita bagunça. O quarto tá no estado, que misericórdia. Até vou sair. <risos> olha pra vocês verem. O... Cozinha também. Tá muita bagunça, sabe? Nossa, tá feia a coisa aqui. Abri a janela. E, olha pra vocês verem, pra cá também a coisa tá triste. <risos> então, como vocês viram, né? Gente, que coisa linda no meu quintal! Isso aqui se chama... Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Isso aqui se chama... Acho que é mutum. É do mato. Dizem que a carne dele é como carne de frango. É uma delícia. Ele é lindo, ele é perfeito. Que coisa linda, meu Deus. É lindo. Lessa, não vai atrás, Lessa. Sabe, tudo a Lessa quer enxeretar também. Nossa, ele é lindo, ele é perfeito. Gente, isso aqui é da selva mesmo, é do mato mesmo, sabe? Ele tá no meu quintal. Olha que lindo. Gente, maravilhoso, perfeito, lindo. Tô encantada agora. Muito, muito lindo. Pois é, pessoal. Voltando ao assunto da bagunça, ontem eu fui pro Rio, né? Aí não fiz nada dentro de casa. A casa tá uma zona e eu vou dar uma organizada nessa bagunça. Porque amanhã volta a minha rotina a trabalhar fora de casa, que é na cidade. E olha aqui, gente, eu ganhei, eu não sei o nome dessa planta aqui, eu ganhei essa mudinha ontem, de uma, vocês viram que no final do vídeo de ontem...
aqui o arroz já tá pronto. Vou fechar essa janela porque o vento tá entrando. Aqui eu já fritei o peito do frango e agora eu vou iniciar o processo. O arroz está pronto. Meu feijão, que é um cheirinho verde. Meu feijão, eu não sei se ele está cozido. Eu ainda tem um pouquinho de pressão aqui ainda. Então, vou iniciar aqui o metala e o estrogonofe. Estrogonofe bem simplesinho, do jeito que eu faço de um jeito bem simples, gente. Eu não sei se todos vocês fazem igual eu faço, né? Aí eu coloco esse molho. O frango aqui eu já temperei, tá? Aí eu amo colocar esse molhinho aqui, ó. Ele já é temperadinho, então, tipo assim, eu praticamente, gente, eu não ponho sal. Porque tudo já tem sal, né? Aí tendo, tem sal em tudo, então. Olha pra vocês verem. Aí aqui eu já coloquei, né, o molho. Aí eu vou lá fora pra pegar uma água. Essa daqui não tá muito boa, não. E agora eu vou colocar um pouquinho d'água. Não muita. Vou pegar aqui na geladeira um pouquinho de ketchup. Tem gente que não põe. Isso aqui é opcional, né? Aí eu vou colocar... Tipo, um pouco, bem pouquinho aqui. Só pra dar um gostinho mesmo. Aqui. Aí agora eu dou uma mais uma mexidinha. Só com o cheiro verde. Essa bolinha. Vou <risos> mais uma misturada. Isso aí, agora eu vou deixar dar uma fervidinha aí. Ah, gente, esqueci de mostrar pra vocês. Tá vendo esses ovos aqui? Esse aqui tem uma dúzia. E aqui tem mais... Ali tem 12, né? Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ovos. Eu ganhei da minha vizinha hoje, eu esqueci de mostrar pra vocês a hora que chegou. Veio até nessa sacola que eu coloquei aqui na lixeirinha da cozinha. Aí ela mandou nessa sacolinha pra mim, 18 ovos. Aí eu fiquei feliz demais da conta. Aqui as galinhas estão botando, mas é um, dois ovos, sabe? E, e ela trouxe, mandou pra mim, mandou meu esposo entregar pra mim, fiquei muito feliz. Aqui, gente, comidinha simples, comidinha de pobre, mas é gostosa que só vendo. Olha, fiz um feijãozinho, um zidinho da hora, delicioso. Aqui tá meu arrozinho e aqui tá o meu estrogonofe. É assim que eu faço, gente. Pro derradeiro eu só coloquei o creme de leite. É assim. Tá, esse aqui é meu almoço. Agora eu disse que vai banhar, tomar banho na ducha e as plantas tá secas, gente do céu. Vou colocar o creme aqui. Que... Vamos ver a entrada do Ike aí nessa ducha. Olha que legal. Entra aí, vamos ver se é forte. Isso aí. Enchendo a cabeça de creme. É vaidoso com esse cabelo, gente do céu. Dá um oi pra cá, um tchauzinho pro povo. Ícaro. Dá um oi, um oi pra cá. Um oi, um tchau, não sei. Oi, não, você tem que olhar, vai pra cá. Eu. <risos> Gente, agora tá bom demais aqui, mas agora eu vou aguar a planta. Tem muita planta seca, esperando eu pra ser aguada. Ui. Desemendar aqui um bocado. Olha, água tudo.
Agora essa prantinha aqui, que eu não sei que prantinha que é. Tá achando é bom, gente. Vocês estão tá achando que tá achando ruim? Tá achando maravilhoso. A água tá morninha. Pronto. Tem banho de graça aqui mais não. As frutas agradecem, né? Esse calor, vem uma aguinha nelas. Tudo de bom. Oi, pessoal. Então, já vou despedir de vocês por aqui. Espero muito, muito que vocês tenham curtido o vídeo. Um beijo no coração de cada um de você que ficou até aqui comigo. Tchau, até o próximo vídeo.